Hola mis taurinos, ascendente, solar, lunar, bienvenidos a su pronóstico astrológico para el mes de febrero. Y bueno, también acompañamos con las cartas de tarot para confirmar las energías de los planetas. Bueno, no hay mucho de qué hablar, digamos, de por sí, pero bueno, vamos a hablar de lo más importante. Este mes taurino las cosas inician con Venus en tu doceava casa y pues... Venus tiene que ver con la comodidad, tiene que ver con la belleza, eso está por caer y bueno, alguien puede ser que también retorne del pasado en tu vida y pues yo creo que tú estás en un momento ahorita donde quieres que las cosas estén encaminándose de una manera despacio, estás buscando la comodidad, el caballero de tierra, buscando esa comodidad y yendo despacio pero seguro a tus metas. Buscando esa paz interna, pero también tienes que utilizar esa intuición, esas habilidades intuitivas que tú tienes y psíquicas para algunos de ustedes. Hay que reservar tu energía, uh, reservar tu energía para poder mirar las cosas desde otra perspectiva. Y cuando hablo de Reservar tu energía, hablo precisamente de esas personas que les gusta chupar la energía de otras personas, sobre todo chupar la energía tuya. Hay muchas personas que se preguntan, ¿pero cómo hacemos eso? Pues para que las tienes alrededor. Si sabes que esa persona te trae, te pone exhausto o exhausta y siempre te trae drama y problema, ese es un vampiro energético. Es sencillo, te alejas de esa persona, la mantienes de lejos y te das cuenta que cuando esa persona no está al lado tuyo te sientes mucho mejor. ¿Por qué? Porque mantienes tu energía. Obviamente que si estás lidiando con ella a diario, la tienes que lidiar con ella a diario, pero siempre trata de darte tu espacio para que la mantengas de lado y puedas seguir adelante. Porque eso también te molesta a tu mente y a tu físico. En febrero 9, la luna llena está en, casa, en tu casa del hogar y de la familia. Hay cosas nuevas que van a empezar también en esa parte hogareña. Y yo creo que ustedes están planificando muchísimo en todos los cambios que quieren hacer en este mes de febrero. Obviamente es el mes del amor. Y ustedes, tal vez los que están en pareja, quieren pues planificar algún viaje, quieren... Eh, Poner las cosas de cabeza en su hogar para que las cosas mejoren en cierta manera, lo cual me parece correcto. Que quieras embellecer tu hogar, que quieras eh, tal vez buscar uh, otro lugar. Tal vez algunos se me muden. Pero miren, tu carta de enfoque del 6 de copas y el 4 de, de oro. Mercurio, a partir del febrero 17, Mercurio va a retrógrado. Pero en esas dos primeras semanas, Mercurio está en tu casa de las conexiones. Pero después de las dos semanas, o sea, después de las dos primeras dos semanas, las dos últimas semanas, Mercurio entra retrógrado en tu área laboral. Ahí está. Tal vez hay cosas que... Necesitas hacer como volverte un poquito más frío, más fría en cuanto a lidiar con las personas en la parte laboral. ¿Por qué digo esto? Porque puede ser que cosas en el pasado regresen a ti con cuan, en cuanto a la comunicación que no te gusta de ciertos coleguitas y necesito decir esto porque se ve. Hay mucho que ver con cosas de memorias en el pasado. Y tú, al enfoque, ¿por qué? Porque Mercurio entra retrógrado. ¿Y qué significa? Mercurio tiene que ver con la comunicación, con la memoria, con la lógica. Entonces empiezas a retroceder en el tiempo aquí. Puede ser de alguien en especial o alguna situación de trabajo que pues todavía no lo dejas ir o, o todavía hay personas que no te dejan ir. O sea, personas que todavía, como ya dije, vampiros energéticos que están ahí. Yo creo que tienes que ser más frívolo en cuanto a esas cosas, en cuanto a... No dejes que las personas te vuelvan emocional, porque cuando pierdes la cabeza, 
Tauro, ahí es cuando tiras la patada, como el toro, ¿no? O vas con los cuernos a darle. No, no. Tranquilízate. Tranquilízate. Y mira, porque digo tranquilízate, mira la carta que cayó. El mago, excelente. El 6 de aire y tenemos el 6 de tierra, o sea, el 6 de oro. Marte, Marte, en febrero 17, en las dos últimas semanas, entra en tu casa del conocimiento, en tu casa de, diría yo, de juicio mental y... Eso te va a poner un poquito más impulsivo en el sentido de, de trabajar mucho en lo que tú crees. Por eso está el mago aquí. Y me parece interesante. Y yo creo que eso va a traer mucho miedo de ciertas personitas que pues sienten que no saben cómo decirte las cosas. No saben cómo decirte la verdad las cosas en cierta manera. Porque pues saben que Tú eres la persona que está encargado o encargada de las cosas. El mago. Tú eres la persona que tiene todo para manifestar. Tienes esa habilidad para manifestar lo que quieres a partir de esta segunda semana con la ayuda de Marte. Invierte en lo que te da paz. Por eso está aquí. Si ven cómo esa persona invierte, miren aquí. Está poniendo esa moneda. ¿Y dónde la pone? Aquí. ¿Eso qué significa? Miren. Eso se está movilizando en aguas calmadas. Si ven cómo está todo tranquilo, está con la naturaleza alrededor, ¿qué significa? Tranquilízate. Esa furia, esa ira, esa impulsividad que tengas de hacer las cosas, de defender tus puntos de vista y tus creencias, hazla de una manera balanceada. Invierte primeramente en esa paz mental. Sobre todo cuando se trata de la parte laboral al fin del mes. Y yo creo que cuando haces eso es cuando la gente y alguien especial o quien sea, que puede ser que esté envidioso envidiosa o tiene resentimiento contigo o algo del pasado puede ser, tiene algo que ver con eso, va a tener miedo de decirte cualquier cosa, cualquier verdad. Al final del mes, me dieron más cartas. Uh, mira la carta. El 8 de oro, el ermitaño, el caballero de copas y el 10 de oro. ¿Qué más? Bueno. Uh, y lo que viene. Ya volteé las cartas. Vamos a enseñarte las cartas. Tauro. Vamos a ir... Mirando cómo las cosas van. Y vamos iniciando la lectura. No, iniciando, vamos terminándola. Mira cómo inviertes en lo que te trae paz mental. Dirígete, toma una dirección, como ya dije, que está fuera del drama y fuera de las personas, sobre todo esta persona, si es que hay alguien ahí que realmente pues, te está tratando de poner obstáculos en la parte laboral. Miren estas cartas. Tienen que ver mucho con la parte laboral. Miren esta carta también. Es laboral. Hay que... Miren esta carta del mago, que tiene mucho que ver con las habilidades que tienes. Pero esta carta detrás de aquí, que está aquí, significa de tener mucho cuidado con los detalles. Quiere decir, mira cada cosa que te entreguen. Cualquier papel, cual, cualquier formato en el trabajo. Estúdialo, investigalo, Date cuenta que hayan firmas correctas o lo que sea, porque Mercurio también está retrógrado y eso también influye en las comunicaciones, tanto orales como escritas. Entonces, date cuenta de que pues, cualquier documento que te den, que esté firmado, date cuenta si está bien firmado. Algo que entiendas y que no vaya a ser te quieran, eh, ¿cómo se dice? Dar gato por liebre. Ustedes ya entienden lo que quiero decir. Así que, haciendo un resumen más o menos rápido, se inician las cosas de una manera lenta, pero es porque estás buscando tu comodidad, mirando las cosas desde otra perspectiva, iniciando planes o escribiendo planes, haciendo revisiones, sobre todo, en cuanto a cosas que no mereces tener. Tener tu espacio y tener cuidado con personas que realmente pues, lo único que quieren hacer es 
ser un obstáculo en tu vida y eso es para todo, para todo, cualquier área de tu vida, sea en lo laboral, en lo familiar, en el amor, en lo que sea. Ustedes entenderán de quién se trata, ¿no? Memorias. Alguien del pasado, puede ser que alguien del pasado quiera aparecer o regresar, sea en la parte laboral o que quiera regresar a hacer algo, pero realmente como tú estás en un plano donde tú tienes la magia y tienes la batuta, esa persona tal vez tenga mucho miedo. Por eso está el 4 de oro, porque está tratando de retener su ori, su, 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 su celosía, está reteniendo sus palabras porque no quiere decirlas. Sabe que tú... Eres la persona que puede invertir en las cosas. Y tal vez, si es en el amor también, puede ser que tu pareja también esté eh, teniendo miedo a decirte las cosas. Sabe que tú eres la persona que tiene las habilidades para poder a, salir adelante, que tú eres la persona que tienes la batuta. Entonces, esa persona dice, uff. Puede ser que al final también esta persona quiera empezar a cooperar. La luna nueva al final del mes está en tu casa de las conexiones y de tus deseos y de tus sueños y miren esto esa energía de la luna nueva es excelente porque miren cómo iniciamos con esa energía lenta donde estás siguiendo despacio pero seguro sobre todo en tus compromisos y estás terminando como un ermitaño, una ermitaña, diciendo, bueno, voy a hacer este autodescubrimiento a través de mí, déjame tomar un espacio y entender las cosas con respecto a ciertas propuestas que sientas que, te, que tienes de ciertas personas, ciertos individuos, pero que también tienes que darte cuenta que esto es algo que tiene que ayudarte a crecer como persona. Y darte o brindarte esa estabilidad financiera, pero también emocional. El 9, eh, perdón, el 9, el haz de copas. Algo nuevo, fresco, puede iniciarse sobre todo en el amor. A final del mes, cuidado que no te estés embarcando en algo donde esté basado en celos o esté basado en codependencia. Porque hay muchas oportunidades que se pueden venir de febrero a marzo con respecto al amor si estás soltero. No te estanques. Esto nuevo tiene que ser nuevo. No puede ser algo que resurja de algo que ya no vale la pena. Porque si no entras en esto. Y ustedes saben a lo que me refiero. O un nuevo amor o un resurgimiento. Pues lo mejor es tener algo nuevo. Porque si vas a querer tener algo que resurge con alguien... Lo más probable es que tengas esto, este ego aquí. Y si te sientes atrapado con esta persona, mira hacia adelante y date cuenta de las oportunidades que tienes. Créeme que hay oportunidades. Lo que pasa es que cuando estás en esta, te vuelves ciego y ciega. Abre los ojos, Tauro. Ábrelos. Este pasado... Te atrapa, pero tú no estás ni atrapado porque te puedes sacar esa soga del cuello así. Sencillo. Noticias vienen. Uh, ¿Qué digo? Luna nueva. La casa de los sueños, de los deseos. Miren, la carta de los sueños, de los deseos. Mira, el paje de oro, ¿qué significa? Noticias. Tal vez también noticias en la parte laboral que recibas de algo que querías, algo que deseas, se empieza a tomar forma este mes. Tal vez porque realmente te deshaces de ese vampiro energético que no mereces tener en tu vida y que esa persona realmente se da cuenta, necesito tirarme para atrás porque no puedo. No importa que esa persona no te pueda decir las verdades ni nada porque realmente te hace un favor. No necesitas saber nada ni nada. Sigue adelante. Y, y eh, si necesitas hacer alguna programación, proceso, si no entiendes cómo lidiar con las cosas, con esos vampiros energéticos, o lo que sea que quieras mejorar en tu vida, en tus patrones, en tus hábitos, que dejas entrar personas en tu vida, en el enlace de, esa, de la descripción de este video dejo un sitio web donde ustedes pueden encontrarme y ordenar su sesión privada tanto de coach de vida como de lecturas intuitivas conmigo. Ahí está toda la información en mi, en mi uh, sitio web de healingsobright.com y también dejo un enlace donde ustedes pueden sacar su carta natal gratis. Así que 
si ustedes quieren que yo sea su coach y los ayude a iniciar bien el año y ayudarles a entender y a entender, a ayudarlos a que ustedes entiendan a sí mismos y qué son esas conductas, qué es esa actitud que realmente no te está dejando avanzar. Cómo arreglarlo, cómo emprender y cómo escribir un plan. Bueno, los dejo. Un beso. Mis Tauro, los dejo. Buena suerte. Chao. No se olviden de suscribirse, darme un like, eh, dejar su comentario, comenten. Comenten todo lo que quieran, qué está pasando, cómo resuena con esto, cómo resonará, porque, bueno, los dejo y no se olviden de, por favor, compartir estas energías, compartir estas guías con todo el mundo. Déjenme ayudar a otras personas. Ayudemos a ayudar. Gracias por ser parte de esta hermosa comunidad. Chao.